அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் நைன் சயின்ஸ்ல சாப்டர் செவன் டைவர்சிட்டி இன் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் பார்ட் ஃபைவ் வீடியோ பார்க்க போறோம் பார்ட் ஒன் டு போர் வீடியோ ஆல்ரெடி பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் இருக்கு கிளிக் பண்ணி பாருங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் அனிமாலியா லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம பிளான்டே கிங்டமோட கிளாசிபிகேஷன் பத்தி பார்த்தோம் இந்த வீடியோல நம்ம அனிமாலியா கிங்டமோட கிளாசிபிகேஷன் பத்தி பார்க்கலாம் அனிமாலியா கிங்டம் கடியில வர ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாமே யூகேரியாட்டிக் மல்டி செல்லுலா அண்ட் ஹெட்ரோட்ராபிக் அதாவது யூகேரியாட்டிக்னா ப்ராப்பரான நியூக்ளியஸ் இருக்கும் எல்லா செல் ஆர்கானிசும் பிரசன்டா இருக்கும் மல்டி செல்லுலார்னா நிறைய செல்னால ஆன ஒரு உயிரினமா இருக்கும் ஹெட்ரோட்ராபிக் அப்படின்னா அதோட என்வாயர்மெண்ட்ல இருந்து அது ஃபுட் எடுத்துக்கும் பண்றாங்க <laughs> கிங்டம் கடியில இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் குரூப் வந்து போரிஃபெரா போரிஃபெரா அப்படின்ற பேர்லயே வந்து போர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இந்த அனிமல்ஸ்ல வந்து போர்ஸ் இருக்கும் சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்கும் அதோட பாடியில சோ போரிஃபெரா அப்படின்றதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆர்கானிசம் வித் ஹோல்ஸ் அதாவது இந்த ஆர்கானிசமோட உடம்புல சின்ன சின்னதா போர்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஹோல்ஸ் இந்த அனிமல்ஸ் வந்து நான் மொட்டைல் அதாவது இது வந்து மூவ் ஆகாது இது ஒரு சாலிட் சப்போர்ட்ல அட்டாச்சட் ஆயிருக்கும் சோ இட் கே நாட் மூவ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன இந்த ஆர்கானிசமோட பாடியில ஹோல்ஸ் இருக்கும் இது வந்து த்ரூ அவுட் பாடியில வந்து இந்த ஹோல்ஸ் இருக்கும் இந்த அனிமல்ஸோட ஹேபிடெட் பார்த்தோம்னா அது வந்து மெரைன் அதாவது கடல் வாழ் உயிரினங்களா இருக்கு இது இந்த போர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதோட பாடியில அந்த போர்ஸ் வழியா தண்ணி வந்து உள்ள போய் அது ஒரு கெனல் சிஸ்டம்ல கனெக்ட் ஆகுது கெனல் சிஸ்டம் அப்படின்னா அதோட பாடிக்குள்ள ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும் அதுதான் வந்து வாட்டரை வந்து பாடி ஃபுல்லா சர்க்குலேட் பண்ணுது எப்படி நம்ம பாடியில வந்து பிளட் வெசல்ஸ் வழியா பிளட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுதோ அதே மாதிரி இந்த அனிமல்ஸ்ல இந்த கெனல் சிஸ்டம் இருக்கு அது வழியா வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது அந்த வாட்டர் வழியா தான் ஃபுட்டும் ஆக்சிஜனும் இந்த அனிமல்ஸ்க்கு போகுது இந்த அனிமல்ஸோட பாடி வந்து வெளிப்பக்கம் ஒரு ஹார்ட் கவரிங் இருக்கு அதை வந்து ஸ்கெலிட்டன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதோட பாடி டிசைன் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் டிஃபரன்சியேட் ஆயிருக்கு அதாவது ரொம்ப கம்மியான டிஷ்யூ செல்ஸ் மட்டும் தான் இந்த அனிமல்ஸ்ல வந்து இருக்கும் காமனா இந்த அனிமல்ஸ் நம்ம ஸ்பான்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸ்பான்ஜிலா அண்ட் சைக்கான் இந்த குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள்ஸா சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் சீலன்ட்ரேட்டா இந்த குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸும் வந்து தண்ணியில தான் வாழுது அண்ட் இதோட பாடி டிசைன் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த போரிஃபெராவோட கொஞ்சம் டிஃபரன்சியேட்டடா இருக்கு அதை விட கொஞ்சம் அதிகமா டிஃபரன்சியேஷன் இதுல இருக்கு இதோட பாடியில பார்த்தோம்னா ஒரு கேவிட்டி இருக்கு ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் மாதிரி அதை வந்து சீலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனால <laughs> அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா கோரல்ஸ் சொல்லலாம் சில அனிமல்ஸ்க்கு வந்து சாலிட்ரி லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கு அதாவது தனித்து வாழ முடியும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரா சொல்லலாம் இது தவிர்த்து ஜெலிஃபிஷ் சி அனிமோன்ஸ் எல்லாமே இந்த குரூப்க்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் பிளாட்டி ஹெல்மென்தஸ் இந்த குரூப்ல இருக்கிற அனிமல்ஸோட பாடி வந்து ஃபிளாட்டா இருக்கும் ஸோ நீங்க இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிளாட்டி அப்படின்னா ஃபிளாட்டா இருக்கும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த அனிமலோட பாடி வந்து ஃபிளாட்டா இருக்கும் ஃப்ரம் ஹெட் டு டூ இந்த அனிமல்ஸோட பாடி ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன பொரிஃபரால டிஃபரன்சியேஷன் கம்மியா இருக்கு சீலன்ட்ரேட்டால அதை விட கொஞ்சம் டிஃபரன்சியேஷன் அதிகமா இருக்குன்ட்டு ஸோ இந்த அனிமல்ஸ்ல அதை விட டிஃபரன்சியேஷன் அதிகமா இருக்கிறதுனால தான் இதோட பாடி டிசைன் காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கு அண்ட் இந்த அனிமல்ஸ் வந்து பைலேட்ரலி சிமெட்ரிக்கல் இந்த லிவர் ஃப்ளூக் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதுல நடுவுல நம்ம ஒரு லைன் வரைஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த லெப்ட் அண்ட் ரைட் ஹாஃப் வந்து ரெண்டுமே பாக்குறதுக்கு சிமிலரா இருக்கும் ஸோ அதுதான் நம்ம பைலேட்ரலி சிமெட்ரிக்கல்னு சொல்றோம் நீங்க மேக்ஸ்ல எல்லாம் இதை பத்தி படிச்சிருப்பீங்க அண்ட் இந்த அனிமல்ஸ்ல வந்து த்ரீ லேயர்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு அதனால இதை நம்ம ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ டூ லேயர்ஸ் அப்படின்னா டிப்ளோ பிளாஸ்டிக் இது த்ரீ லேயர்ஸ் அப்படிங்கறதுனால ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக் இந்த த்ரீ லேயர்ஸ் ஆஃப் செல் வந்து டிஃபரன்சியேட் ஆகி நிறைய டிஷ்யூஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அதனாலதான் இதோட பாடி டிசைன் காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கு ஸோ இந்த த்ரீ லேயர்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் பார்த்தோம்னா ஒரு லேயர் வந்து அது அவுட் சைட் பாடியை கிரியேட் பண்ணுது இன்னொரு லேயர் வந்து இன்னொரு பாடி லைனிங் கிரியேட் பண்ணுது இன்னொரு லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து அது உள்ள இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் எல்லாம்
டாப் டு பாட்டம் ஃபிளாட்டா இருக்கும் அதனாலயே இதை வந்து ஃபிளாட் வேர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னும் அனிமல்ஸ் ஃப்ரீ லிவிங்காவும் இருக்கலாம் இல்ல பாரசிட்டிக்காவும் இருக்கலாம் ஃப்ரீ லிவிங் அப்படின்னா தனித்து வாழ முடியும் பாரசிட்டிக் அப்படின்னா வேற ஒரு உயிரினத்துக்குள்ள அதை டிபெண்ட் பண்ணி வாழ்றது ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் அனிமல்ஸும் இந்த குரூப்ல இருக்கு ஃப்ரீ லிவிங் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா பிளனேரியா சொல்லலாம் பாரசிட்டிக் எக்ஸாம்பிள் லிவர் ஃபுளூக்ஸ் நெக்ஸ்ட் நிமட்டோடா இந்த குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸும் பைலேட்ரலி சிமெட்ரிக்கல் அதாவது லெப்ட் அண்ட் ரைட் ஹாஃப் சிமிலரா இருக்கு இதோட பாடி வந்து சிலிண்டர் ஷேப்ல இருக்கு அண்ட் இதுக்குள்ள வந்து டிஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்கு பட் ரியல் ஆர்கன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது இதுக்குள்ள சூடோ சீலோம் இருக்கு சீலோம் கிடையாது ஆனா சூடோ சீலம் அதாவது சீலோம் மாதிரி இருக்கிற ஒரு கேபிட்டி இதுக்குள்ள இருக்கு அண்ட் இது வந்து ஃபெமிலியரான பாரசிட்டிக் பேர்ம்ஸ் அதாவது இந்த குரூப்ல இருக்கிற எல்லா அனிமல்ஸுமே பாரசைட்ஸ் அதாவது வேற ஒரு ஹோஸ்டுக்குள்ள இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த ஹோஸ்டுக்குள்ள டிசீஸ் காஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்கன் <laughs> இருக்கும் <laughs> Earthworm and leeches வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் சொல்லலாம் இதோட கண்டினியூஷனை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எஸ்பிஎம் எடிஃபிகேஷன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் த